Abbigliamento per gli autisti delle macchine blu, alti costi per i buoni spasto che aumentano di anno in anno. Il consigliere regionale Gianluca Cirignoni tira in ballo alcune spese della regione Umbria che lasciano perplessi in questo periodo di tagli per gli enti locali. Ho verificato che spendiamo, abbiamo speso 180.000 euro per vestire di tutto punto, compreso di scarpe, foulard e guanti di 85 tra autisti e usceri della giunta regionale e su questo devo dire che si potrebbe invece risparmiare tranquillamente dotandoli di un semplice badge e facendoli vestire diciamo, con i propri abiti di casa. Non credo vi siano particolari problemi. Seconda cosa, i buoni pasto. Nel corso della legislatura la Regione Umbria ha speso, la Giunta regionale per i propri dipendenti ha speso 2 milioni di euro, oltre 2 milioni di euro per i buoni pasto. Ecco, anche su questo si potrebbero conseguire ingenti risparmi organizzando meglio eh, diciamo, eh, le, gli orari di lavoro dei dipendenti facendo in modo eh, che non facciano i rientri pomeridiani. Terza questione, la polizza dell'RC faunistico venato, eh, del, dei danni da, della fauna selvatica alle cose, alle persone, non alle culture. E spendiamo un milione di euro l'anno da diversi anni per assicurare questi danni fatti dalle, dai cinghiali, ad esempio alle auto in transito e ai loro passeggeri e, e di fatto ehm, dobbiamo, perché c'è una franchigia da oltre 25 mila euro per sinistro, eh, dobbiamo rimborsare poi alla compagnia tutti i danni che si verificano. Quindi di fatto eh, spendiamo sia per il premio che paghiamo anche i danni, 2 milioni di euro l'anno quasi. Su questo noi potremmo ricorrere tranquillamente all'autoassicurazione e quindi risparmiare i soldi della compagnia, anche perché ogni danno è di circa 2.300 euro come danno medio, risparmiare i soldi della compagnia e fare un fondo con la regione. E se mi permettete una battuta, la regione Umbria ha anche acquistato, e anche questo l'ho fatto notare, con 205.000 euro un sistema di videoconferenza per i propri dirigenti, io invece ritengo che eh, sarebbe stato meglio comprare un sistema di videosorveglianza per questi dirigenti perché obiettivamente queste spese rispetto anche alla crisi economica che attanaglia i nostri territori eh, ci paiono assurde e sicuramente si possono tagliare.